Let us now turn our attention to God as we consider His Word. Marilah kita mengalihkan uh, perhatian kita kepada Allah selagi kita memikirkan, merenungkan akan Firman-Nya. Please open with me to Ecclesiastes chapter 5. Mari kita bersama-sama membuka kepada pengkhotbah 5. Today we will be reading through Ecclesiastes chapters 5 and 6. Kita akan hari ini membaca dari pengkhotbah pasal 5 dan 6 uh, dan bagi, empat yang bagian terakhir bagi pembaca Alkitab Indonesia. We'll have Brother Jordan to read for us in the Indonesian language. Penerjemah akan membaca di bahasa Indonesia. This is the word of God. Inilah firman Tuhan. Pengkhotbah 4 ayat 17. Jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu. Dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di sorga dan kau di bumi. Oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit. Karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, Demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Kalau engkau bernazar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nazarmu. Lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tetapi tidak menepatinya. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa, dan janganlah engkau di hadapan utusan Allah bawa engkau hilaf. Apakah Perlu Allah dengan menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Karena sebagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak. Tetapi takutlah akan Allah. Kalau engkau melihat dalam suatu daerah orang miskin ditindas dan hukum serta keadilan diperkosa, janganlah heran akan perkataan perkara itu. Karena pejabat tinggi yang satu mengawasi yang lain. Begitu pula pejabat, pejabat, pejabat yang lebih tinggi mengawasi mereka. Suatu keuntungan bagi negara dalam keadaan demikian ialah kalau rajanya dihormati di daerah itu. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Dengan bertambahnya harta, bertambah pula orang-orang yang menghabiskannya. Dan apakah keuntungan pemiliknya selain daripada melihatnya? Enak tidurnya orang yang bekerja. Baik ia makan sedikit maupun banyak, tetapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangannya, sehingga tak ada sesuatu pun padanya untuk anaknya. Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi. Telanjang seperti ketika ia datang. Dan tak diperolehnya dari jerih payahnya suatu pun yang dapat dibawa dalam tangannya. Ini pun kemalangan yang menyedihkan. Sebagaimana ia datang, demikian pun ia akan pergi. Dan apakah keuntungan orang tadi yang telah berlelah-lelah menjaring angin? Malah sepanjang umurnya ia berada dalam kegelapan dan kesedihan. Mengalami banyak kesusahan, penderitaan, dan kekesalan. Lihatlah yang kuanggap baik dan tepat ialah. Kalau orang makan, minum, dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari selama hidup yang pendek, yang dikaruniakan Allah kepadanya, sebab itulah bahagiaannya. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagiannya, dan untuk bersuka cita dalam jerih payahnya, juga itu pun karunia Allah. Tidak sering ia mengingat umurnya. Karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari. Yang sangat menekan manusia. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan. Harta benda dan kemuliaan. Sehingga dia tak kekurangan apapun yang diinginnya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya. Melainkan orang lain yang menikmatinya. Inilah kesiasian dan penderitaan yang pahit. Jika orang memperoleh seratus anak dan hidup lama sampai mencapai umur panjang, tetapi ia tidak puas dengan kesenangan, bahkan tidak mendapat penguburan, kataku, anak gugur lebih baik daripada orang ini. 
Sebab anak gugur itu datang dalam kesiasiaan dan pergi dalam kegelapan. Dan namanya ditutupi kegelapan. Lagi pula, ia tidak melihat matahari dan tidak mengetahui apa-apa. Ia lebih tenteram daripada orang tadi. Biarpun ia hidup dua kali seribu tahun, kalau ia tidak menikmati kesenangan, bukankah segala sesuatu menuju satu tempat? Segala jerih payah manusia adalah untuk mulutnya, namun keinginannya tidak terpuaskan. Karena apakah kelebihan orang yang berhikmat daripada orang yang bodoh? Apakah kelebihan orang miskin yang tahu berperilaku di hadapan orang? Lebih baik melihat saja daripada menuruti nafsu. Ini pun kesiasiaan dan usaha menjaring angin. Apapun yang ada sudah lama disebut namanya. Dan sudah diketahui siapa manusia. Yaitu bahwa ia tidak dapat mengadakan perkara dengan yang lebih kuat daripadanya. Karena makin banyak kata-kata, makin banyak kesiasiaan. Apakah faedahnya untuk manusia? Karena siapakah yang mengetahui apa yang baik bagi manusia sepanjang waktu yang pendek dari hidupnya, yang sia-sia, yang ditempuhnya seperti bayangan, siapakah yang dapat mengatakan kepada manusia apa yang akan terjadi di bawah matahari sesudah dia? Amen. Amen. Let us pray. I will have Jordan to lead us. In a prayer to ask for his guidance. Mari kita berdoa, penerjemah akan memimpin doa. Bapa, firmanmu telah kami baca. Biarlah firmanmu yang sudah engkau hembuskan dari mulutmu sendiri. Yang dituliskan melalui penulis Alkitab. Biarlah firmanmu ini dapat Membongkar hati kami, biarlah engkau juga mau membongkar semua pertahanan di dalam hati kami, sehingga firmanmu ya Tuhan dapat masuk, dan firmanmu juga dapat bukan hanya membongkar, tetapi juga membangun kami, membalut luka-luka kami. Biarlah kami ya Tuhan, orang-orang yang malang tanpa engkau, orang-orang yang hilang tanpa engkau, Biarlah engkau mau memimpin kami. Menunjukkan jalanmu melalui firmanmu ini. Gunakanlah hambamu dan juga penerjemahnya. Biarlah dapat memberikan kebenaran firmanmu. Dengan jelas, dengan kuasa yang datang daripadamu saja. Biarlah perkataan-perkataan yang didengungkan dari mimbar ini berkenan di hadapanmu. Dan biarlah perenungan-perenungan hati kami berkenan di hadapanmu dan membuat engkau senang. Kami menyerahkan waktu ke depan ini dalam tanganmu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Amen. The book of Ecclesiastes is written by a man who refers to himself as the preacher. Kitab mengkhotbah ini ditulis oleh se- seorang yang menyebut dirinya sendiri sebagai sang pengkhotbah. This preacher is most probably King Solomon, the son of King David. Cukup mungkin bahwa sang pengkhotbah ini adalah Raja Salomo. In the book of Ecclesiastes, the preacher considers everything in life. Di kitab ini, uh, sang pengkhotbah merenungkan, memikirkan agar akan segala hal di dalam hidup. He thinks about wisdom, about work, about pleasures. Success, even justice. Tentang hikmat, pekerjaan, uh, sukses, bahkan keadilan. And he concluded that everything under the sun is vanity. Dan ia pun menyimpulkan bahwa semua hal di bawah matahari itu adalah kesiasiaan. What is vanity? Apakah itu kesiasiaan? Vanity is not meaninglessness as many translations would suggest. Um, kata kesiasiaan di sini bukan berarti sia-sia seperti banyak dimaksudkan oleh uh, para penerjemah-penerjemah Alkitab. The word vanity in Hebrew literally means wind or breath. Kata yang digunakan di dalam bahasa Ibrani secara harfiah berarti angin atau hembusan nafas. Thus, vanity means that life is short. Uh, and it is less significant than we want it to be. Jadi kesiasiaan di sini maksudnya adalah hidup itu pendek dan tidak sesignifikan seperti kita rindukan. 
Moreover, it cannot be predicted or controlled. Dan hidup itu tidak bisa kita prediksikan, tidak bisa kita kendalikan. What about under the sun? What does it mean? Bagaimana dengan di bawah matahari? Well, we know that the Old Testament uses the sun as a time marker. Kita tahu bahwa di perjanjian lama, di gun- uh, matahari itu digunakan sebagai penanda waktu. And in the book of Ecclesiastes, it is constantly used in connection and interchanging with the fact that life is short. Dan di sini pun juga matahari ini digunakan di dalam pengkhotbah untuk menandakan bahwa hidup itu pendek. So when we consider this phrase, everything under the sun is vanity, the preacher is saying that the things in this life is less significant than we want it to be. Jadi ketika sang pengkhotbah mengatakan berkali-kali di sini bahwa semua hal di bawah matahari itu adalah sia-sia, dia bermaksud bahwa semua hal itu uh, pendek adanya dan juga tidak sesignifikan yang kita mau. In other words, the preacher is comparing this life with the next life and this uh, world with the world that God will rule perfectly. Berarti sang pengkhotbah di sini sedang meng kontraskan antara hidup sekarang ini dan hidup yang akan datang yang di mana Allah akan datang dan berkuasa di situ. So as he considers all things in this life, he repeats itself, all is vanity, all is vanity, all is vanity. Dan karena itulah saat dia mempertimbangkan semua dalam hidup ini, dia mengatakan semuanya sia-sia, semua sia-sia. But suddenly as we arrive at chapter 5, that refrain is gone. Tapi tiba-tiba ketika kita mulai membaca uh, perikop yang kita baca tadi, tiba-tiba kata-kata ini hilang. For a short moment, the preacher no longer talks about vanity. Untuk waktu yang cukup pendek, sang mengkhotbah mulai berhenti mengatakan kesia-siaan. In a busy and crazy world where everyone is suffering under the established system of sin and injustice. Di dalam dunia yang membingungkan, di mana orang-orang menderita di bawah sistem dosa dan ketidakadilan. Where everyone is chasing after vanity and vanity. Di mana orang-orang sudah mengejar kesiasiaan demi kesiasiaan. The preacher enters the house of God. Sang mengkorban masuk ke dalam rumah Allah. The preacher enters into the temple of Jerusalem. Sang mengkorban masuk ke dalam bait Allah di Yerusalem. And suddenly, everything went Quiet. Dan tiba-tiba semua hal menjadi sunyi. As the preacher stood below the tall ceiling, selagi sang mengkhotbah ini berdiri di bawah langit-langit yang sungguh tinggi, and contemplate on his lowliness, weakness, and insignificance as a creature, dan merenungkan akan betapa remehnya, betapa kecilnya diri dia sebagai ciptaan. Even his sinfulness as not only a creature but a fallen creature. Dan juga bahkan merenungkan keberdosaannya sebagai ciptaan yang sudah jatuh. As he looks at the beautiful ornaments and carving surrounding him. Selagi dia melihat semua ukiran-ukiran dan juga semua ornamen-ornamen sekitarnya. That remind him of the beautiful garden of Eden. Yang semuanya itu mengingatkan dia akan taman Eden yang indah. Which is the original place place where God and man met and have fellowship yeah, for the first time. Yaitu tempat yang pertama kali di mana Allah dan manusia bertemu dan bersekutu. And as he stares in front of him at the veil that separates the holy of holies from the rest of the temple. Dan selagi dia juga memandangi tirai yang membatasi ruang masuci dari sisa dari tempat-tempat lain di bait Allah itu. The veil that shoots him from the wrath of God, the veil that blocks his sight from the glory of God, the veil that reminds him of the holiness of God. Tirai yang menjaganya dari murka Allah, yang menghalangi pandangannya dari kemuliaan Allah, tirai yang mengingatkannya akan kekudusan Allah. As he considers the majesty and glory and power and authority and eternity of God. Lagi yang merenungkan keagungan, kemuliaan, kekuatan, kuasa dan keabadian Allah. As he considers all these things, the preacher stops. Selagi ia merenungkan semua hal ini, ia berhenti. The refrain, all this vanity, stops. Refrainnya yang mengulang-ulang terus, kesiasiaan, itu berhenti. And what is left in the mouth of the preacher is these two words, fear God. Dan yang tertinggal di 
bibir sang pengkhotbah hanyalah tiga kata ini takutlah akan Allah. If you look at uh, Ecclesiastes chapters 4 to 6, you notice something interesting. Kalau uh, saudara membaca akan pengkhotbah 4 sampai 6, saudara akan sadar akan satu hal. That the message to fear God is doesn't seem to fit in the place. Pesan akan takut akan Allah ini seakan-akan tidak cocok di tempat ini. Before this passage, the preacher is discussing about the sad reality of life. Sebelum bagian yang kita baca tadi, sang pengkhotbah sedang merenungkan akan realitas yang sangat sedih dalam hidup ini. Everyone is greedy. Semua orang itu tamak. Everyone fights because of their envy. Semua orang terus bertengkar karena iri hati. As they are climbing to the top of the social hierarchy, they pull down others who are above them and they step on those who are below them. Selagi mereka semua mendaki hierarki sosial, mereka menarik orang di atas mereka dan menginjak orang di bawah mereka. Because of their greed and envy, they have created an unjust world with their power. Karena ketamakan dan juga iri hati mereka, mereka dengan kuasa mereka menghasilkan dunia yang tidak adil. This is the sad reality of life. Inilah realitas hidup yang menyedihkan. And this is what is mentioned before chapter 5. Inilah yang disebutkan di dalam uh, pasal 5 ini. But what about after the passage? Bagaimana setelah pasal 5 ini tadi sebelum pasal 5? The preacher is still talking about the vanity of wealth, power and honor. Setelah pasal lima ini, sang pengorban tetap membicarakan tentang kesiasiaan akan um, daripada kuasa, da, hormat dan juga harta. Verses 8 to 9 tells us uh, that the love of money and injustice they work hand in hand. Ayat um, 7 sampai 8 membicarakan akan cinta akan uang dan ketidakadilan itu tidak bisa dipisahkan. Those who love money will ally themselves with those who are powerful. Orang yang cinta akan uang akan bekerja sama dengan orang-orang yang berkuasa. Together they can create an unjust world where money constantly flows to the top of the hierarchy. Dan bersama-sama mereka pun akan menciptakan dunia yang tidak adil di mana kekayaan terus mengalir kepada orang-orang di atas hierarki sosial itu. But is money really the issue here? Tapi apakah masalahnya itu dengan uang? No. Tidak. The Bible tells us that it is not money but the love of money is the root of all evil. Alkitab berkata bahwa masalahnya bukan uang pada dirinya sendiri tetapi cinta akan uang. Similarly, it is not power but the misuse and abuse of power is the problem of the established society. Mirip dengan itu yang bermasalah adalah penyalahgunaan kuasa bukan kuasa itu sendiri. In verse 8, the Bible says Uh, in verse 7 in the Indonesian version the bible says that at every level of the society there is oppression di ayat 7 kita menemukan bahwa kita mengatakan bahwa ada penindasan di setiap level masyarakat the poor are oppressed by the rich orang miskin ditekan ditindas oleh orang kaya the rich are oppressed by the powerful orang kaya ditindas oleh penguasa there is always a bigger fish in the sea selalu ada ikan yang lebih besar even the oppressor is oppressed by a bigger oppressor. Bahkan sang penindas pun juga ditekan, ditindas oleh penindas yang lebih besar. It doesn't matter really what kind of governance system you choose. Tidak peduli sistem pemerintahan apapun yang kau pilih. Capitalism, socialism, democracy, communism, as long as sin exists in the heart of man, humans will organize themselves into this kind of social hierarchy. Apakah itu kapitalisme, sosialisme dan sebagainya, semua hal itu selama dosa mencengkram hati manusia, manusia akan selalu membuat sistem ini yang membuat sebuah hierarki sosial. Money will flow to the top. Dan di tempat itu pun uang pasti akan naik ke atas. And there will be oppression and injustice. Dan akan ada penindasan, akan ada ketidakadilan. There is no political system, no social structure that can solve the problem of sin. Tidak ada satupun sistem politik maupun struktur sosial yang bisa menyelesaikan problema dosa. But even though the system is corrupt, verse 9 or verse 8 tells us that it is still a gift of God. Tetapi Walaupun sistem dunia itu korup, ayat 8 berkata sistem itu tetap sebuah pemberian dari Allah. Social structure ensures peace and order. 
Struktur sosial itu memastikan akan ada damai. It allows lands to be cultivated. Akan ada tetap ada makanan yang diproduksikan. So that people poor or rich, weak or powerful, oppressed or being or oppressing all will get food. Dan karena itulah orang-orang miskin, kaya, lemah, kuat semuanya tetap bisa mendapatkan makanan. The governance system motivated by greed and envy still runs for an overall benefit for the people. Sistem pemerintahan ini yang tetap berjalan karena ketamakan, karena iri hati, tetap berjalan um, demi keuntungan sesama. One thing we can be sure of is that there is no utopia on earth. Satu hal yang kita bisa pastikan adalah bahwa tidak ada namanya surga di bumi ini. Someone might ask, if we cannot change the system, then Being a king must be great, the most powerful, most wealthy man. I will climb to the top of the social ladder. Ada orang-orang yang mengatakan kalau tidak bisa mengubah sistem ini ya sudah, hidup jadi raja itu enak bukan? Aku akan mendaki hierarki ini. Aku akan menjadi orang terkuat, orang terkaya. If you say that, you still don't get it. Tapi kalau saudara tetap mengatakan itu, saudara masih belum mengerti. Money, power, success, they do not satisfy. Uang, kuasa, kesuksesan, semua hal itu tidak akan memuaskanmu. They are like sea water. The more you drink, the closer you are to mereka, dying of thirst. Mereka semua itu seperti air laut. Semakin semakin kau minum, kau akan semakin haus dan akan mati. There was a man who thought himself happy. Ada seseorang yang merasa bahwa dirinya itu adalah orang yang bahagia. As he was walking down the street, he saw a farmer. Lagi dia berjalan, dia melihat seorang petani sebelah di jalanan itu. The farmer was laughing nonstop. Petani ini sedang bertawa-tawa nonstop. And the man asked the farmer, "Why are you laughing?" Dan orang ini pun bertanya kepada petani itu, "Kenapa kau tertawa?" The farmer says, "Because I'm happy." Petani itu berkata, "Karena saya bahagia." The man says, "Well, I'm happy too." Orang ini berkata, "Saya juga bahagia." The farmer says, "No, no, no. You are not happy." Sang petani ini mengatakan, oh tidak, 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 kau tidak bahagia. And the farmer gave this man a seed. Dan lalu uh, petani ini memberikan orang ini sebuah biji. And told the man, this seed is a seed of the happy tree. Dan orang ini, uh, biji ini, petani ini mengatakan bahwa biji ini adalah biji dari pohon bahagia. If you eat the fruit of the happy tree, you will be happy like me. Kalau engkau memakan buah dari biji bah- pohon bahagia ini, kau akan bahagia seperti aku. The man took the seed home and he thought about it and he planted the seed in his backyard. Orang ini mengambil biji ini lalu menanamkannya di uh, tempat belakang rumah dia. And he watered the seed every day. Dan dia pun juga menyiram, menyirami biji itu setiap hari. As he remembers the lives of the farmer, he thought, yeah, maybe I'm not happy at all. Lagi dia merenungkan, mengingat-ingat akan tertawaan dari petani itu. Dia memikirkan, mungkin ya, mungkin memang aku tidak bahagia. But as the days go by, the seed did not germinate. Tetapi setiap hari, uh, meskipun dia terus mena- uh, menyiram biji itu, biji itu tidak bertumbuh. So the man ran back to the farmer and asked him, why is the seed not germinating? Lalu orang ini pun bertanya kepada petani itu, kenapa biji ini tidak bertumbuh? The farmer said, oh, the happy tree needs uh, will only grow if you feed it with cash. Lalu petani ini berkata, oh. Pohon bahagia itu akan bertumbuh kalau kau memberikan dia uh, uang. So the man went home and took all his money and uh, and and hid it uh, with the seed under the ground. Lalu orang ini pun juga setelah itu mengambil semua uang yang dia miliki lalu meng- menanamkannya di dalam dengan biji itu. And the next day the seed germinated and it grew into a sapling. Akhirnya biji itu pun mulai bertunas setelah itu keesokan harinya. But soon the man ran out of money. Tapi orang itu lama kelamaan kehabisan uang. So he went back to the farmer to ask for help. Jadi ia pun kembali kepada petani itu dan minta tolong. Tell me how how if there's any other way I can keep this happy tree growing. Bagaimana caranya? Beritahu pada aku bagaimana aku bisa membuat pohon ini bertumbuh. So the farmer gave him another seed and tell him this is the seed of the money tree. 
Lalu petani itu pun memberikan dia satu lagi biji dan berkata, ini adalah biji dari pohon uang. The man took the seed happily home, planted it, but alas, it did not grow either. Orang ini dengan senang mengambil biji ini, menanamkannya, tapi biji ini juga tidak bertumbuh. So the man went back to the farmer the next day to ask him, why, why is it not growing again? Lalu orang ini pun kembali kepada petani itu dan berkata setelah itu, kenapa, kenapa biji ini juga tidak bertumbuh juga? The farmer said that, oh, you need to water the money tree with your own sweat and blood. Lalu petani ini pun berkata, oh kau harus mengairi daripada biji itu dengan keringat dan darahmu sendiri. So the man went home and he did so. Dan orang ini pun kembali pulang dan melakukan hal itu. The money tree grew and he harvested the cash that grew on the money tree and fed them to the happy tree. Dan pohon ini pun bertumbuh, bertunas dan bertumbuh besar. Lalu di, uh, uang yang ia dapatkan dari pohon itu ia berikan kepada pohon bahagia itu. The happy tree grew bigger and bigger. The man can't wait for the tree to bear fruit. Finally, I will be happy, he says. Pohon bahagia ini pun juga bertumbuh, bertumbuh lebih besar dan lebih besar lagi. Dan orang ini menanti nantikan. Akhirnya aku akan bahagia. At the same time, the money tree grew bigger and bigger, and it required more and more sweat and blood. Tapi pada saat yang sama juga pohon uang itu pun bertumbuh lebih besar dan lebih besar lagi, dan dia pun juga membutuhkan lebih banyak lagi keringat dan darah. The man gave more and more and more. Orang ini pun juga memberikan lebih, lebih dan lebih lagi. And one day he grew so weak that he crawled to his happy tree. Hugged it and died. Dan orang ini pun suatu hari sudah sangat lemah, sudah sangat kurus, dan dia pun merangkak kepada pohon bahagia itu, memeluk pohon bahagia itu, dan dia pun mati. Money can't buy you happiness. Uang tidak akan bisa membeli kebahagiaan. Many people have heard. This saying, but they don't quite believe it. Sudah banyak orang yang sudah pernah mendengar akan perkataan ini, pepatah ini, tetapi mereka tidak percaya. Because they thought, how would I know before I have arrived? Karena mereka selalu berpikir, bagaimana saya bisa tahu akan hal itu kalau saya tidak pernah merasakannya. And there's a famous saying on the internet, if I should be miserable, I want to be miserable in a Bentley. Ada pepatah yang cukup populer di internet sekarang. Kalau saya akan uh, apa namanya, kalau saya akan miserable ya, kalau saya akan susah, saya akan kesusahan dengan Bentley. I'll, I'll rather I'll rather cry when I uh, sitting in my Bentley. Saya lebih baik menangis sambil men, ber, sambil duduk di Bentley saya, mobil Bentley saya. This shows us another vanity about wealth. Hal ini menunjukkan kepada kita satu lagi kesiasiaan tentang harta. Not only is wealth vanity, the pursuit of wealth itself is also vanity. Bukan hanya harta itu sendiri adalah kesiasiaan, tetapi pengejaran akan harta itu adalah kesiasiaan. In pursuing wealth, many people in this life won't even become wealthy. Dalam mengejar akan harta, orang-orang di dunia ini bahkan tidak banyak dari mereka tidak akan menjadi, menjadi orang yang kaya. They are like runners in a race who break their legs before they can even arrive at the finishing line. Mereka seperti orang-orang lomba lari yang mematahkan kaki mereka sebelum sampai kepada garis finish. It's not easy to become rich. Tidak mudah menjadi orang kaya, saudara. Because life is vanity, it makes it difficult to achieve what we want. Karena hidup itu sia-sia, sulit bagi kita untuk menggapai apa yang kita mau. And Ecclesiastes 5 gave us a few examples as to why that is true. Dan Mengkobah 5 ini memberikan kita beberapa contoh mengapa hal ini adalah benar. In verse 10 in the Indonesian version, the more you earn, and uh, the more you earn, the more you have to spend, and then... You will have nothing left. Di ayat 10 di sini kita melihat bahwa semakin besar apa yang kau uh, pendapatanmu, semakin besar pengeluaranmu dan pada akhirnya kau tidak akan memiliki apa-apa. One concept, one 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 um, important economic concept is this. You need money to make money. 
ada sebuah konsep ekonomi yang sangat penting yaitu bahwa kau membutuhkan uang untuk memproduksi lebih banyak uang. And it is uh, you can't look at uh, at how much uh, you have uh, you have earned but how much you have earned after subtracting the cost. Kau tidak bisa melihat apa yang berapa banyak yang kau sudah dapatkan, tapi kau harus melihat berapa banyak yang kau punya sisa setelah menghabiskan uh, semua hal yang perlu dikeluarkan. There is a hidden cost in the pursuit of money. Ada sebuah harga tersembunyi yang harus tidak dibayar dalam pengejaran akan uang. Let me give you an example, and this is uh, quite popular. It's about Uber. Izinkan saya memberikan sebuah contoh yaitu cukup populer tentang Uber. Um, economists uh, have told us that the company Uber was was very successful not because uh, um, it asked the customers to pay more. Uh, para ekonom mengatakan bahwa perusahaan Uber ini sangat sukses bukan karena mereka meminta uh, para orang-orang penumpang mereka untuk membayar lebih. Instead, the company actually earns more from the driver than the passenger. Perusahaan ini menghasilkan lebih banyak dari supir mereka daripada penumpang mereka. Because uh, the drivers themselves have not calculated the hidden cost uh, that uh, that is entailed in working for Uber. Karena para supir-supir itu tidak mengkalkulasikan harga tersembunyi yang harus dibayar dalam bekerja di sana. They thought they are earning a, 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 a good sum of money, but in reality, they did not consider the devaluation of its car, the maintenance, the insurance cost, the possible of accidents, and many things else. Mereka tidak mempertimbangkan pengurangan nilai mobil itu, uh, maintenance mobil itu, asuransi, kecelakaan, dan sebagainya. So that Uber is able to charge uh, his customers at a lower price than taxi drivers. Karena itulah Uber dapat mem, uh, meminta pelanggan-pelanggan mereka untuk membayar lebih sedikit daripada taksi. Other than that, when we earn more, it is a natural tendency for us to increase our quality of life so that it costs more. Lebih dari itu juga saudara, semakin besar uh, apa uang yang saudara dapatkan semakin ada godaan juga untuk mem- menaikkan kualitas hidup kita. The more you earn, the more you spend. Dan semakin banyak yang saudara dapatkan, semakin banyak yang saudara keluarkan. The dream that as you, the, the more you earn, the more you can invest and the more money you can earn later is just a dream. Mimpi bahwa semakin banyak yang kita dapatkan dan semakin banyak yang bisa kita investasikan dan semakin da- banyak yang bisa kita ambil lagi dapatkan itu ada ya mimpi memang. Well, verse 12 is even more miserable. Verse 12, uh, verse 11 says, the more you earn, the sadder you become. Bahkan kita bisa melihat juga di ayat 11 ini bahwa semakin besar penghasilan saudara, semakin besar juga kesedihanmu. It's true for many people that life was often easier and simpler when he was not rich. Hidup itu seringkali lebih mudah dan sederhana tanpa harta. In this verse, um, let me read for you. Sweet is the sleep of a laborer whether he eats little or much, but the full stomach of the rich will not let him sleep. Di ayat ini kita bisa lihat enak tidurnya orang yang bekerja baik ia makan sedikit maupun banyak tetapi kekenyangan orang kaya sekali-sekali tidak membiarkan dia tidur. Here the preacher did not explain exactly why the full stomach is disturbing the rich man's sleep. Sang korba di sini tidak menjelaskan mengapa meskipun kenyang orang kaya tidak bisa tidur. Is it because he he literally ate too much so he is feeling uncomfortable? Apakah dengan harafia dia makan terlalu banyak dan merasa tidak enak badan? Or is it is it is it the worry that he cannot keep up with his lifestyle tomorrow? Atau apakah dia khawatir ia tidak bisa melanjutkan uh, gaya hidup dia? Or is, it, or is it when you consider that there are bad things he has done in the past, so to arrive, uh, to, to become rich today? Atau apakah dia tidak bisa tidur karena dia memikirkan akan hal-hal buruk yang dia lakukan di masa lalu supaya dia bisa menjadi seperti ini sekarang? No, look at verse 9. The key is discontentment. Tidak, marilah kita lihat ayat 9. Uh, kuncinya adalah ketidakpuasan. No amount of wealth will satisfy. 
Tidak akan ada seberapa banyak pun uang yang akan memuaskanmu. The Bible says he who loves money will not be satisfied with money. Alkitab mengatakan bahwa orang yang tidak akan puas dengan uang, dia tidak akan pernah puas oleh hal itu. And when we compare this with verse 10, the laborer is not sleeping well because he is poor. Saat kita kontraskan dengan ayat 10, kita melihat si pekerja di sini tidak tidur tenang karena ia miskin. We know that poverty often keeps people up at night. Kita tahu bahwa orang-orang miskin seringkali tidak bisa tidur. Will I have enough food for next week? Can I pay for my rent and my car next month? Kemiskinan membuat mereka berpikir, apakah saya akan punya makan cukup minggu depan? Apakah saya cukup bisa membayar um, rent saya, mobil saya bulan depan? In fact, the Bible makes it clear he knows about the insecurity of poverty. Some days he eat less, some days he eat more. Orang ini sadar akan uh, betapa realitas kemiskinan akan dan ha- ada hari-hari di mana ia makan lebih, ada hari-hari dia kekurangan makan. But he is content. Tapi ia puas. He is content that he is able to live another day um, that God has given him. Ia puas bahwa ia masih bisa hidup untuk satu hari lagi yang Tuhan telah berikan. No matter eating more or less. Apakah ia makan lebih atau lebih kurang? He's content with the work he can accomplish today. Ia puas dengan pekerjaan yang biasa ia lakukan pada hari itu. And so the uh, the book of Ecclesiastes repeats this again in verse 17. Behold, what I've seen to be good and fitting is to eat and drink and find enjoyment in all the toil. Karena itulah pengkhotbah mengulangi lagi di ayat 17. Lihatlah yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan, minum, dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan ceripaya. But truly, contentment can only be acquired when one forsakes all these sinful pursuits in life. Tapi sungguh, kepuasan itu hanya bisa didapatkan ketika ia menolak semua pengejaran-pengejaran berdosa ini. And this cannot be achieved other than to find contentment in our knowledge of God. Dan sesungguhnya kepuasan ini hanya bisa didapatkan di dalam kepuasan akan pengenalan akan Allah. And this has been made clear in the book of Ecclesiastes. Ini sudah dinyatakan dengan jelas di kitab pengkhotbah ini. Well, lastly, let us look at verses 12 to 15. Uh, it's Another sad reality of the pursuit of wealth, you can lose money pretty quickly. Mari kita lihat setelah itu um, ayat 12 sampai 15. Inilah realitas hidup yang sedih. Kau bisa kehilangan uangmu dengan cepat. Here the preacher describes a business owner who did not pay his employees so that he can invest the money, but what use is that? He lost it all. Di sini kita melihat sang pengkhotbah Uh, membicarakan tentang pemilik bisnis yang tidak memberi gaji pekerjanya supaya ia bisa menggunakannya untuk investment. And while he was doing this evil thing, he was not happy at all. Dan saat ia melakukan semua hal yang jahat ini, ia tidak bahagia. Verse 16 says that he spent all his life eating in darkness, in much anxiety and sickness and anger. Di sini kita melihat bahwa ia menghabiskan hidupnya dalam kegelapan, penuh kuatir, penderitaan dan kekesalan. So much effort, so much suffering, so much evil, all gone down the drain when he lost it all. Begitu banyak perjuangan, penderitaan, kesusahan yang terbuang begitu saja. He stole from others and it was stolen away from him immediately. Ia telah mencuri dari orang lain dan semua hal itu pun diambil sekejap begitu saja darinya. The pursuit of money is really funny and silly sometimes. Pengejaran akan uang itu memang terkadang sangat lucu dan bodoh. Every ups and downs of stock prices is a cause for regret. Naik turunnya harga saham membuat orang kecewa bukan? When it rises, you regret, you regret not buying more. Ketika naik, saudara kecewa karena dulu tidak membeli lebih. When it falls, you regret not selling it sooner. Ketika harganya turun, saudara kecewa kenapa tidak menjual cepat-cepat? And So what if you have enjoyed many years of success? Dan bagaimana dengan kesuksesan saudara bertahun-tahun? It only takes one market crash to wipe away all your efforts. Satu kejatuhan pasar saham saja cukup untuk menghapus semua usaha saudara. The pursuit of money is like running on a treadmill. You think you are running very fast, but you are not getting anywhere. 
pengejaran akan uang itu seperti berlari di sebuah treadmill, saudara. Saudara merasa engkau berlari dengan cepat, tetapi saudara tidak sampai kemana-mana. Again, the problem is not wealth. Masalahnya sekali lagi bukan harta. Some people might say that wealth is neutral. Ada orang yang bilang bahwa harta itu sesuatu yang netral. I would like to see it differently. Saya melihatnya dengan ber- ber- berbeda. The Bible says that wealth is good. Alkitab berkata bahwa harta itu sesuatu yang baik. Abundance is a blessing of God. Kelimpahan adalah berkat Allah. Money is not evil, but the love of money is the root of all evil. Uang itu tidak jahat, tetapi cinta akan uang adalah sebuah akar semua kejahatan. Jesus says, no one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and money. Yesus mengatakan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada dua tuan ini. And in Shailene's song, False Prophet, uh, he's rapping against uh, the health and wealth preachers in this world. And he says this, If you worship Jesus for money, then Jesus is not your God. Money is. Ada seorang rapper reform, Shailene, di dalam lagunya dia sedang mengkontraskan, membicarakan tentang uh, pem, pem, pendeta-pendeta um, kemakmuran. Dia berkata di teks itu, kalau kau menyembah Yesus demi uang, maka uang bukan Yesus adalah Tuhanmu. These things, money, wealth, success, they're all false gospels. Semua hal ini, uang, harta, kesuksesan, semuanya adalah Injil yang palsu. They all fail to achieve what they promise, which is happiness. Semua hal itu gagal untuk memberikan apa yang mereka janjikan, yaitu kebahagiaan. And even the things they promise, they themselves cannot truly satisfy us. Dan bahkan yang mereka janjikan itu pun tidak bisa benar-benar memuaskan diri kita. This is the vanity of wealth and the pursuit of wealth. Inilah kesia-siaan dari harta, kekayaan dan juga pengejaran dari hal-hal itu. So we go we are now back to our first question of the day. Why is uh, this passage that we have not considered um Inserted here. Jadi mari kita kembali lagi kepada pertanyaan yang pertama yang kita tanyakan di sini. Mengapa bagian ini ada di sini? Um, the idea of fearing God is inserted, sandwiched in between considerations of the vanity of wealth and injustice. Uh, takut akan Allah seperti di Masukkan di sini di, seperti sandwich ya saudara. Antara kesiasian dari harta dan juga dari keadilan. Tidak adilan. I want to tell you that it is not placed here randomly or accidentally. Saya ingin memberitahu saudara bahwa tidak dimasukkan hal ini di sini dengan asal saja. I'll give you two reasons as to why this passage is inserted here. Ada dua alasan mengapa bagian ini dimasukkan di sini. The first reason is that God wants you to focus on himself in this life. Pertama adalah bahwa Allah ingin saudara memfokuskan diri saudara kepadanya. In the midst of the noisiness and the apparent vanity of the world, God calls us to his presence and to focus on him. Di tengah-tengah semua kebisingan dan kesiasian dunia ini, Allah memanggil kita untuk datang dan fokus pada kehadirannya. Pursuing God is not vanity; it is a matter of eternal consequence. Mengejar Allah itu bukanlah sebuah kesiasiaan, tetapi hal ini memiliki konsekuensi kekal. It is our primary duty and the reason of our creation. Ini adalah sebuah keharusan utama kita dan tujuan mengapa kita diciptakan. Although the world has been plunged into chaos and confusion. And darkness after the fall, God remains unchanged. Meskipun dunia sudah jatuh masuk ke dalam kekacauan dan kegelapan setelah kejatuhan, Allah tidak berubah. He is still the King of Kings and the Lord of Lords who sits enthroned on the highest heaven. Ia tetap raja dari segala raja dan tuan dari segala tuan yang tinggi duduk di atas sana. While the world is focused on the passages before and after wealth. Power, success. God wants you to focus on Him. 
dunia terus memfokuskan dirinya kepada hal-hal yang datang sebelum dan setelah bagian yang kita pikirkan tadi yaitu kekuasaan, uang dan sebagainya. Tetapi Allah ingin kita fokus pada dirinya. The second reason why this passage is inserted here is because uh, the preacher has not changed his topic at all. Alasan keduanya adalah bahwa sang mengorbah tidak menghentikan mengubah topiknya sama sekali. Because from chapters 4 to 6 they're all about one thing, worship. Karena pasal 4 sampai 6 adalah tentang satu hal yaitu penyembahan atau ibadah. When the world worships power and money to feed their own greed, God calls us to worship him and him alone. Ketika dunia ini menyembah kuasa dan uang, Allah memanggil kita untuk menyembah dirinya saja. In chapter 5, the preacher wants to establish once more the idea of true worship against false worship. Pengkhotbah di pasal 5 ingin menjelaskan, mengkontraskan antara ibadah sejati dan ibadah palsu. The false gods in life, money, power, popularity, success, they command us to fulfill our selfish desires by abusing and misusing God's gifts for us. Ilailah palsu dalam hidup ini. Uang, kekuasaan, popularitas dan sebagainya, semua hal itu memanggil kita memuaskan keinginan berdosa kita dan menyalahgunakan pemberian Allah kepada kita. They call us to achieve uh, our desires by hating and destroying our neighbors. Semua hal ini memanggil kita untuk mencapai semua hal itu dengan membenci dan menghancurkan sesama kita. But the Lord, the true and living God, commands us to let go of ourselves. Tetapi Allah, Tuhan yang sejati itu, memerintahkan kita untuk melepaskan diri kita. To leave behind our greed and envy and lust, and to give ourselves to God as a living sacrifice to love Him and to love our neighbors. Untuk meninggalkan semua nafsu egois kita dan mempersembahkan diri kita kepada Allah sebagai persembahan yang hidup dan mencintai, mengasihi sesama kita. This is true worship. Inilah ibadah yang sejati. But if you pay attention to the opening verses of chapter 5, you notice that the preacher is not just promoting religious activity. Tapi kalau saudara sadar dari perikop yang kita baca tadi ini, Sang Mengkorba bukan sedang mempromosikan sebuah ibadah eksternal. And the preacher, the, the preacher is promoting true worship. Ia sedang mendorong sebuah ibadah penyembahan yang sejati. The preacher knows the deceitfulness of human heart all too well. Ia sangat mengerti liciknya hati kita. So when the preacher wants to separate true worship from false worship, he has to be very clear and precise. Jadi ketika ia mau membisahkan antara ibadah yang sejati dan palsu, ia harus melakukannya dengan jelas dan jitu. He has to cut through all the beautiful and deceitful forms of false worship to arrive at the kind of worship that God wants. Ia harus membongkar semua ibadah-ibadah yang palsu itu dan memaparkan ibadah sejati yang Allah minta. There's a kind of false worship that is highly religious in appearance that is pretentious worship. Ada sebuah jenis ibadah palsu yang terlihat sangat religius, ibadah yang pretentious. The kind that happens in the temple, the kind that happens in the church. Ibadah yang terjadi di tempat-tempat ibadah, ibadah yang terjadi di gereja. Those who worship money, power, fame, and success. Those who also go to church every week, but do not fear God. Orang-orang yang terus menyembah uang, kuasa, ketenaran, sukses, tetapi tetap datang setiap minggu. Those who look like sheep but are actually wolves. Orang-orang yang kelihatannya seperti domba, tetapi mereka sebenarnya adalah serigala. Brothers and sisters, the passage we're talking about today concerns your eternal fate. Saudara-saudari, perikop yang kita baca pada hari ini membicarakan tentang tempat ke- ke- uh, nasib kekalmu nanti. There will be some people who will worship um wealth and earthly success and they'll put on a christian mask and they will live among us ada orang-orang yang menyembah akan semua hal-hal ini tetapi mereka memakai topeng kristen dan tinggal di se- di sekitar kita but one day god will send his angels to harvest his field and he will separate man- mankind into two groups those who belong to him and those who do not 
Tetapi suatu hari Allah akan mengirim malaikatnya dan akan memisahkan antara dua orang, orang yang menyembah Dia dan orang yang tidak. At that time, even those who pretend to worship God in His church will not escape the final judgment. Orang-orang yang dat- pada hari itu pun orang, dua orang ini orang yang berpura-pura itu tidak akan bisa lari dari penghakiman Tuhan. God sees the heart. Do not play games with God. Allah melihat ke dalam hatimu. Jangan main-main dengan Allah. But this passage is not only for those who pretend to worship God. Tapi pesan ini bukan hanya untuk orang-orang non Kristen. It is also for us. Tapi juga untuk kita orang Kristen. Even though we Christians desire to worship God, we are still affected by the world. Meskipun kita rindu menyembah Tuhan, tetapi kita masih di dunia ini masih memberikan pengaruhnya pada kita. There are contradicting desires in our hearts that will affect the way we worship God. Kita memiliki kemauan-kemauan yang berkontradiksi yang mempengaruhi cara kita menyembah Allah. Because of that, our worship is also tainted with sin and imperfection. Karena itu Penyembahan kita, ibadah kita pun juga ternoda dengan dosa dan ketidaksempurnaan. Here in Ecclesiastes chapter 5, the preacher has written down for us by the inspiration of the Holy Spirit some instructions regarding true worship. Di pengkhotbah 5 ini sang pengkhotbah melalui inspirasi Roh Kudus telah menulis bagi kita instruksi-instruksi ibadah yang sejati. And it is good for us to pay close attention and to re-examine our hearts to reorder our lives to God's way. Marilah kita berintrospeksi, melihat hidup kita dan menyusun hidup kita menurut kehendak Tuhan. The first is to listen to God and do not speak rashly. Yang pertama, kita melihat bahwa biarlah kita dengar Tuhan dan jangan buru-buru dengan mulut kita. When we see the suffering, the injustice and the vanity of this life, we tend to direct these things to God in an unholy way. Saat kita melihat penderitaan, ketidakadilan, kesia-siaan dan sebagainya kita sering mengarahkan semua ini kepada Allah dengan hal dengan cara yang tidak baik, cara yang salah. We see ourselves as a judge and we place God in the position of the defendant. Kita menaruh diri kita sebagai hakim dan Allah sebagai yang terdakwa. And we accuse God and they usually begin with these words if you are this and that, then why? Kita menuduh Allah dan seringkali tuduhan kita dimulai dengan kalau kau itu A atau B. Why these things happen to me? Mengapa semua hal ini terjadi kepadaku? There was once when someone asked R.C. Sproul a question. If God is sovereign, and R.C. Sproul stopped it there, it says, since God is sovereign. Ada orang yang pernah bertanya kepada R.C. Sproul. Um, Kalau Allah itu berdaulat dan dia langsung menghentikannya berhenti di situ. Bukan kalau Allah itu berdaulat, tetapi karena Allah itu berdaulat. RC Sproul is telling us that we cannot question God's attributes at all. Di sini RC Sproul ingin mengatakan bahwa kepada kita bahwa kita tidak bisa mempertanyakan Allah sama sekali. If God has spoken then it is the final word. Kalau Allah telah berbicara, maka itulah kata yang final. We should keep our ifs in our hearts. Biarlah kita menyimpan kalau kalau semua pertanyaan-pertanyaan kita ini di dalam hati kita. When Job suffered injustice, uh, he thought he would contend with God when he sees him. Ketika Ayub mengalami ketidakadilan, ia mengira ia bisa berbantah melawan Allah. But after God appeared before him and spoke to him, he was so overcome by God's majesty and power and glory and love and faithfulness, he became quiet. Tetapi setelah Allah berbicara, Ayub begitu terpukau dan dikalahkan oleh keagungan, kuasa, kemuliaan, dan kasih setia Allah, dan ia pun diam. When we are faced with difficulties in this life, we are called to listen to God. Ketika kita menghadapi kesulitan hidup, kita dipanggil untuk mendengar Allah. We must speak only after we have paid attention to what he has to say. Kita harus berbicara hanya setelah kita memerhatikan apa yang ia mau katakan pada kita. And the best thing we can say is to repeat 
after God. Dan kita bisa mengatakan apa? Kata-kata yang paling baik kita katakan adalah kita mengulangi apa yang Dia telah katakan pada kita. That is why Jesus says, "Pray anything in my name, and my Father will give it to you." Dan karena itulah Yesus mengatakan, "Berdoalah apapun dan di dalam namaku, Bapaku akan memberikannya kepadamu." Praying in the name of Jesus means praying on behalf of Jesus, telling God what Jesus requests. Berdoa di dalam nama Yesus berarti berdoa di posisi Yesus merepresentasikannya apa yang Yesus katakan kepada Allah. And as we pray according to the will of God, we will receive all that we ask. Dan selagi kita berdoa menurut kehendak Allah, kita akan mendapatkan apa yang kita minta. Second way we must deal with it uh, in the in chapter five is to guard our steps, keep our words fuel, and to fulfill our vows. Dan cara yang kedua yang kita temukan di uh, pasal lima ini tentang ibadah sejati adalah jaga langkahmu, biarlah perkataanmu sedikit, tepatilah nazarmu. It can sound like rules when we read all these things. Kedengarannya seperti peraturan bukan Saudara saat kita membaca hal ini. Does it mean that when I enter the church I need to be careful about my steps? Apakah berarti saat saya masuk ke dalam gereja saya harus berhati-hati dengan langkah saya? Is it that if I tell God I will do this then if I don't do it I will have greater condemnation? Apakah berarti Allah, saya akan melakukan ini dan kalau saya tidak melakukan ini saya akan di uh, mendapatkan penghakiman. Is it better if I don't make any vows at all? Apakah lebih baik saya tidak bernazar, bersumpah sama sekali? I will not make any promise with God. Saya tidak akan berjanji sama sekali kepada Allah. Or is it that when I pray, I have to keep my words few so that my prayer is short? Atau apakah berarti saat saya berdoa, saya harus kata-kata saya sedikit saja, pendek saja doa saya? No, these are not outward legalistic rules to follow. Tidak, bukan. Ini bukan hal-hal legalistik yang harus kita ikuti. In fact, here God is condemning legalistic rules. Bahkan di sini kita bisa sadar bahwa Allah membenci um, peraturan-peraturan legalistik. There is a parable that Jesus Christ uh, told that is the parable of the tax collector and the Pharisee. Ada sebuah perumpamaan yang Yesus berbicarakan waktu itu tentang sang pemungut cukai dan juga seorang Farisi. The Pharisee entered the temple and he prayed this. Sang pemungut cukai itu masuk ke dalam bait Allah dan juga berdoa hal ini. God, I thank you that I'm not like the evil doers like this tax collector. Si orang Farisi itu mendoakan di dalam bait Allah itu, aku bersyukur Tuhan karena aku tidak seperti orang jahat ini, tidak seperti pengucuka ini. I fast twice a week and I give a tenth of all I get. Aku berpuasa dua kali seminggu dan aku pun juga memberikan perpeluhan. But the tax collector stood at a distance. Tapi sang pengucuka ini berdiri jauh-jauh. He would not even look up to heaven, but he beat himself and said, God, have mercy on me. Bahkan, I'm a sinner. Dia bahkan tidak berani melihat ke surga dan dia memukul-mukul dadanya dan berkata, Tuhan ampunilah aku orang berdosa ini. And Jesus said, the tax collector went home justified. Dan Yesus mengatakan, orang pemucukai ini dibenarkan. It's because the Pharisee had evil in his heart that it did not reveal in his actions. Karena orang Farisi ini memiliki kejahatan yang tidak dia nyatakan. So that his actions will not be able to save him. Dan apa yang dia perbuat tidak akan bisa menyelamatkan dirinya. The Pharisee trusted in his outward religiosity, but God demands true worship that comes from a humble heart. Orang Farisi ini um, tidak member, melakukan apa yang Allah minta yaitu sebuah ibadah sejati yang datang dari sebuah hati yang rendah. When the Bible says that do not make a vow, Christ explained for us. Saat Alkitab mengatakan kepada kita janganlah kau bersumpah bernazar, Allah Kristus menjelaskan apa maksudnya. There's actually no rules in the Old Testament uh, or no commands, explicit commands that tell Uh, the Israelites to make vows to God. 
tidak ada peraturan yang eksplisit di perjanjian lama tentang nazar yang dilakukan oleh orang Israel kepada Tuhan. But people do make vows throughout the Old Testament. Tapi kita melihat orang-orang uh, perjanjian lama banyak yang melakukan nazar. Jesus Christ told us to not make a vow because our promises mean nothing if we do not intend to fulfill it. Kristus berkata, janganlah kau bernazar karena kalau kau hanya bicara saja dan tidak mau melakukannya itu semua kosong. We cannot be bound by anything else, by Jerusalem, by our life. Um, we are only bound by the word of God. Kita tidak terikat oleh apapun. Yerusalem, hidupmu dan sebagainya. Kita hanya terikat kepada firman Allah. Some people think that if they don't promise anything, they are the most free in regard to the word of God. Ada orang yang berpikir bahwa kalau aku tidak pernah berjanji apa-apa, kalau begitu aku paling orang paling bebas, bukan? So, it's not enough that the commandments are written in the Bible. I must swear by my own head so that I'm bound by the word. Ada yang berkata bahwa aku tidak cukup semua hal ini sudah ditulis di dalam Alkitab. Aku harus bersumpah akan kepalaku sendiri. Vows are dangerous not because we are bound, but because we are already bound without the vow. Nazar-nazar itu berbahaya bukan karena kita terikat akan hal itu, tetapi karena kita ber, tanpa keterikatan itu kita sudah sudah. Sorry, bound. Mm. So the vows are dangerous because people think that if I make a vow I'm bound if I don't make a vow I'm not bound. Orang-orang merasa bahwa nazar itu berbahaya karena kalau aku bernazar aku terikat kalau aku tidak bernazar aku tidak terikat. But all men are bound by every commandment of God. Tetapi semua orang itu adalah terikat kepada semua hukum Allah. In fact, for us Christians, we are bound by a very high promise to follow Christ for our entire lives. Dan bahkan bagi kita orang Kristen, kita terikat kepada sebuah janji nazar yang sangat tinggi yaitu untuk mengikut Kristus. This is a commitment to death. Ini adalah sebuah komitmen sampai mati. Vows are dangerous because you cannot play games with God. Nazar itu berbahaya karena kita tidak bisa bermain-main dengan Allah. Friends, brothers and sisters, we are truly bound by God's laws. Sungguh, saudara-saudari kita itu terikat kepada hukum-hukum Allah. What we say we will do, we must do. Apa yang kita katakan akan kita lakukan, harus kita jalankan. Because we are not judged by what we say, we are judged by what we do. Karena kita tidak dihakimi oleh apa yang kita katakan, tetapi dari apa yang kita lakukan. Do not hide your own sins by making beautiful promises before man jangan bersembunyi menyembunyikan dosa-dosamu dengan berjanjikan hal-hal indah di hadapan manusia god demands true worship from true worshipers allah merindukan ibadah yang sejati dari penyembah-penyembah sejati brothers and sisters who are sanctified by the blood of christ God is calling you to worship him. Saudara-saudariku yang disucikan oleh darah Kristus, Allah memanggilmu untuk menyembahnya. When the world worships false gods, God is calling you to be still and fear him. Di saat dunia ini memanggil kita untuk menyembah ilah-ilah palsu, Allah memanggil kita untuk diam dan takut akan dia. Because God matters the most. Karena Allah lah yang paling penting. Amen. Amen. Let us pray. Mari kita berdoa. Father, all glory and honor be to you forever and ever. Bapa, semua kemuliaan biarlah bagi dirimu saja selama-lamanya. We, your people, long to worship you with all our heart and soul. Kami umatmu rindu menyembahmu dengan seluruh hati dan kekuatan kami. Sanctify us and take away our sins. Sucikan kami dan ambillah dosa-dosa kami. So that we may give ourselves to you better. Hingga kami bisa memberikan diri kami kepadamu dengan lebih baik. 
Hear our cries and help, O Lord. Dengarlah teriakan kami dan tolong Tuhan. In the name of His Son Jesus Christ, we pray. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amen.